এখন আপনি ক্লিক বাণিজ্যের জন্য আমার প্রোডাক্টকে খারাপ করছেন তুমি এডিট করে আমার প্রোডাক্টকে খারাপ বানাবা আমার আপনি যদি এই ছবিটি দেখেন তাহলে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করব যে ছবির গল্প ভালো সেই ছবি ভালো এখন কে আমার ছবি দেখবে সেটা আমি জানি না সিনেমাটা দেখবেন দেখে বিচার করবেন ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো গ্রিন কার্ড ছবিটি আমি ঈদে মুক্তি দিতে যাচ্ছি ঈদ উল ফিতারে আমার ছবি সেন্সার হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়ায় ছবিটি এইটাই প্রথম ছবি যেটা কমপ্লিটলি পুরোপুরি আমেরিকায় পুরো ছবিটাই আমেরিকায় নির্মিত নির্মাণ হয়েছে পুরোটাই আমেরিকায় ছবিটি নির্মাণ করেছেন কাজী হায়াত এবং রসনা রানীপা আমি নই আর প্রযোজক আমি কাজী মারুফ আমার সংলাপ আমার চিত্রনাট্য কাহিনী অভিনয় করেছি কিন্তু পরিচালক আমি নই পরিচালক আমার বাবা এবং রসনা রানী পান্টি ওনারা আব্বা ছিলেন অনলাইনে আর সামনাসামনি রসনা রানী পান্টি অনেক কষ্ট করে ওখানে কষ্ট করে ছবি করতে হয় ওখানে ওখানে এত ইজি না বাংলাদেশে যেরকম একশো জন ক্রু থাকে ইটস নট লাইক দ্যাট অভিনয় করেছেন নুসরাত ইসাম ওখানে সবাই আমি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে নিয়ে কেউ কি যাইনি আমার ছবির কলাকুশলী যারা আছেন তারা সবাই ওখানে যারা বসবাস করেন তাদের থেকেই আমি নিয়েছি এবং আমাদের ওখানে এখন তো অনেকেই আছেন অনেকেই যায় যেমন হিল্লল ভাই নসিন আপু আছেন তারপরে শিরিন বকুল আন্টি আছেন আর আরও অন্যান্য আর্টিস্টরা তো আছেই কিন্তু ডিজে সোহেল আছে আমাদের ছবিতে তো আমার ছবিতে বেসিক্যালি নুসরাত ইসাম যিনি আমার নায়িকা নাজিদা সাঈদ ডিজে সোহেল হিল্লল ভাই নসিন আপু রফিক আহমেদ আকাশ রহমান আরও অন্যান্য আর্টিস্টরা আছে না তারা তো এই প্রচার প্রচারণায় থাকতে পারবে না তবে আমি এসছি এবং আমার মেয়ে এই ছবিতে একটা বড় ভূমিকায় অভিনয় করেছে তো আমার মেয়েটা এসছে খুব যদিও বাচ্চা আমি আর আমার মেয়ে এসছি প্রথম ছবিটাই আমি এগিয়ে রাখব সবচেয়ে বেশি ইতিহাস কিন্তু দুঃখ লাগে এখনকার জেনারেশন ওটাকে একটা গালি বানিয়ে দিয়েছে কিন্তু যেই সময়কার ছবিটা রিলিজ হয়েছিল তখন কিন্তু বহু প্রশংসিত একটি ছবি বহুল প্রশংসিত এখন আপনি ক্লিক বাণিজ্যর জন্য আমার প্রোডাক্টকে খারাপ করছেন আপনার বাণিজ্যর জন্য আমার প্রোডাক্টকে খারাপ করছেন আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি বলতে চাই আমি এদের এগেনস্টে কেস করব এবং আমেরিকা আমেরিকায় কেস করবো এদের এগেনস্টে দে ক্যান নট ডু ইট তুমি এডিট করে আমার প্রোডাক্টকে খারাপ বানাবা আমার একটি আমার একটা ইমেজ আছে সেই ইমেজটাকে খারাপ বানাবা যে দেখেনি ছবিটি তার কাছে তো মনে হতে পারে যে ছবিটি আসলে খারাপ কিন্তু আসলে কি খারাপ ছবিতে গালি দেওয়া হয়েছে কুত্তার বাচ্চা কখন বলা হয়েছে কুত্তার বাচ্চাটা কুত্তার বাচ্চাটা বলা হয়েছে যখন আমার ছবিতে ছবিতে ছবির গল্পটা থাকে এরকম যে একটি ছেলে যে কিনা তার বোনকে বড় বোনকে মায়ের থেকেও বেশি মানে তার মা নেই মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে তার জি মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে সেই মানুষকে যখন তা একজন খারাপ মানুষ ভিলেন বলছে যে তাকে রেপ করবে রেপ করে মেরে ফেলবে তো ওখানে কি আমি বলবো জি ভাইয়া কি বললেন এটা বলবো এটা বাস্তবতা বাস্তবতাটা কি হয়তো এর থেকেও খারাপ গালি তো এই হয়তো যারা এই ট্রলগুলি করে তাদের পরিবার নেই বা তারা আকাশ থেকে এসেছে এই ছবিটাকে নিয়ে যারা ট্রল করে আই এম শিওর দে ডোন্ট হ্যাভ ফ্যামিলি বা তাদের বোন বলার মতো কেউ নেই তাদের বড় বোনও নেই ছোট বোনও নেই একজন পুরুষ মানুষের একটা কথা বলি আপনাদেরকে আপনাদের সবাইকে একজন পুরুষ মানুষের যদি প্রকৃত পুরুষ মানুষ হয় পুরুষ মানুষের উইক পয়েন্ট কি জানেন 
পাঁচটা চারটা রিলেশনশিপ মা বোন বউ বা স্ত্রী এবং মেয়ে এই চারজনকে নিয়ে যদি একজনকে কথা বলা হয় তার কি ভালো লাগবে প্রকৃত পুরুষ মানুষ সেই এই চারজনকে নিয়ে যদি কেউ কথা বলে তাদেরকে ভালো লাগে না সো ঘটনা লগে আমি যেটা বলছিলাম আমার এই ছবি ইতিহাস ইতিহাসকে নিয়ে ট্রল করে মানুষ মনে হয় যারা ট্রল করে তাদের এগুলি নেই এই বা এই রিলেশনশিপ যে বিষয়টা এই যে আমরা বলি যে ফ্যামিলি বন্ডিং এগুলি নেই ফ্যামিলি বন্ডিং যদি থাকতো তাহলে জানতো ওরা বুঝতো ওরা যে কি নিয়ে ট্রল করছি আমি প্রথমেই রাখবো আমার ওই ছবিটা যেটা আমি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি ইতিহাস এরপরে একটি সোশ্যাল মেসেজ নির্ভর ছবি ইভটিজিং তারপর ওরা আমাকে ভালো হতে দিল না তারপর সর্বনাশাই আবার এগুলি এখন তো আমার মনে হয় বরঞ্চ একসাথে সিনেমা আপনি বললেন ড্রয়িং রুমে আমরা চাই সিনেমা হলে সিনেমা দেখুক মানুষ ড্রয়িং রুমে বসে ও টি টি প্ল্যাটফর্মে সিনেমা দেখ সিনেমা না ও টি টি প্ল্যাটফর্মে ওয়েব সিরিজ দেখতে পারে সবচেয়ে মূল কথা হচ্ছে কি কি সমাজ বদলে গেছে সমাজ পাল্টে গেছে আমরা বলি কাল মানে চেঞ্জ হয়েছে অনেক কিছু চেঞ্জটা এত হওয়া উচিত না যেটা আমি আমার মা বোনদের সাথে দেখতে পারবো না এরকম কিছু হওয়া উচিত না তবে আগে একটা সময় ছিল যখন বলতাম অশ্লীল যুগ সেটা তো আর এখন নেই সেটা এখন একটু মানে শ্লীলভাবে ওই জিনিসটাই হচ্ছে হয়তো একটু শ্লীলভাবে হচ্ছে আমি জানি না এটা কি বলবো তবে আই ডোন্ট সি এনি ব্যাড থিং আমি চেঞ্জ দেখছি না মানে চেঞ্জ দেখছি অনেক ভালোই হয়েছে খারাপ কিছু হয়নি আমার প্রত্যাশা অনেক বেশি আমার মনে হয় আমার যারা অডিয়েন্স আছেন আমার যারা অডিয়েন্স ছিলেন একটা অডিয়েন্স গ্রুপ ছিল আমার অনেক বিশাল গ্রুপ ছিল যারা আমার ছবি পছন্দ করতেন আমার ছবি দেখতেন তারা অবশ্যই দেখবেন এবং দেখতে আসবেন আমার ছবি তাহলেই আমি সার্থক হব যে আমার ছবি চলছে আর যদি না চলে আর বানো না মেসেজ তো অনেক কিছুই আছে যে এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন মেসেজটা কিন্তু একটা জিনিস বলবো যে আপনার ভাই আপনার বোন অথবা আপনার বন্ধু অথবা আপনার আত্মীয় স্বজন অথবা আপনি নিজে যে কিনা দেশের বাইরে থাকেন এবং দেশের আত্মীয় স্বজনদের জন্য অনেক সময় কিছু চকলেট কিনে পাঠান সেই চকলেটটা কেনার টাকাটা কতটা পরিশ্রমের কতটা কষ্টের সেটাই দেখতে পাবেন এবং বুঝতে পারবেন এই ছবি দেখলে আপনি যে কিনা এখানে বসে আছেন আপনার ছেলে বিদেশে কাজ করছে তার কাছে আপনি একটা জিনিস চাইলেন বা জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছো সে আসলেও ভালো আছে কি না সে আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে কি না সেগুলি দেখতে পারবেন কিন্তু এই ছবিটা একদমই জীবন ঘনিষ্ঠ এই এই ছবিটায় আপনি দেখতে পাবেন না আকাশ থেকে উড়ে আসছি বা এইভাবে এসে দাঁড়াচ্ছি এরকম কিছু যদি দেখার মন মানসিকতা থাকে তাহলে এই ছবি দেখবেন না কারণ এরকম কোনো কিছু নেই এটা আপনার গল্প আপনি নিশ্চয়ই আকাশ থেকে উড়ে জাম্প করেন না পাঁচতলা বিল্ডিং থেকে জাম্প করেন না এটি একদমই জীবন ঘনিষ্ঠ একটি ছবি যে ছবিটা দেখলে মনে হবে এটা তো আমি একদম জীবন ঘনিষ্ঠ একটি ছবি যেখানে আপনি কোনো অযৌক্তিক বা ইররেলেভেন্ট মানে অপ্রাসঙ্গিক অথবা এরকম কিছু পাবেন না যেটা কাল্পনিক এটা দেখেই মনে হবে যে এটা একদম রিয়েল একটি বাস্তব গল্প এখানে অহেতুক কোনো ওই আকাশ থেকে উড়ে এসে ফাইট করা নেই জমি ফেটে যাবে পা দিলে এরকম কিছু নেই বাজেট নিয়ে কথা বলেন কেন ভাই আপনারা একটা জিনিসই বলবো আমি আপনাকে উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি বাংলাদেশে এক সময় যখন ছবি বানাইতাম ছবির বাজেট থাকতো আমাদের এক কোটি বিশ এক কোটি তিরিশ সেই সময় একশো জন ইউনিট মেম্বার যদি থাকতো বা সত্তর জনের মেম্বার যদি থাকতো ধরেন বিকালবেলা নাস্তা খাওয়াবো 
নাস্তার বিল আসতো পাঁচ হাজার ছয় হাজার টাকা আমরা তো প্রডিউসার ছিলাম আমি তখনও প্রডিউসার ছিলাম আমি নতুন প্রডিউসার না তো তখন দেখতাম যে পাঁচ ছয় হাজার টাকা নাস্তার বিল সবার বা আট হাজার নয় হাজারও আসতো এরকম আমি একটা কথাই বলবো আপনারা যারা দর্শক বা আপনারা যারা কোয়েশ্চেন করছেন ইন্টারভিউ নিচ্ছেন বাজেটের কথাটা কাউকে জিজ্ঞেস করবেন না জিজ্ঞেস করবেন কার ছবিটা কেমন ভালো হয়েছে এ তো বললাম তো আমি চা খাওয়াইছি এক ডলার করে হইলেও একশো বিশ টাকা বাংলাদেশে তো এক ডলার করে কেউ চা খাওয়ায় না আমি তো বেশি খাওয়াই দিছি আমার বাজেট বেশি তো রাইট আমার এ দেশের ছবিতে পুলিশের যদি গাড়ি ইউজ করতে হয় একটা আর একটা উদাহরণ দিই একটা পুলিশের গাড়ি ইউজ করতে হইলে এখানে হয়তো কোনো থানায় যদি পরিচিত থাকে তাহলে এমনি নামমাত্র ইয়েতে দেয় মনে হয় বা ফ্রি দেয় অনেক সময় আমাদের এখানে একজন ছিল মিজান নাম করে উনি প্রপস দিত মানে মারা গেছে হ্যাঁ বারো বছর আগে হ্যাঁ তো উনি প্রপস দিত ওনার একটা পুলিশের জিপ ছিল তো ওইটা আমরা ভাড়া নিতাম দুইশো দুইশো বা দুই হাজার টাকা বা এক হাজার টাকা আই ডোন্ট রিমেম্বার এটা ছিল এটা ছিল কস্টিং রাইট আমার ওখানে একটা পুলিশের গাড়ি রেন্ট করতে আট আট ঘন্টার জন্য কত কি করা লাগে যেন দুই হাজার ডলার পেমেন্ট করতে হয় কোনটার বাজেট কি বলবো এখনো ভাইয়া আমি আমার অফিস ওপেন করেও বসিনি আপনি দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয়ত কথা আমার ছবি সেন্সার হয়েছে গতকাল তবে হল পাবো হল পাবো ইনশাল্লাহ যেটা আল্লাহ আমার কপালে রেখেছে সেটুকুই পাবো ওই তো আপনি যেহেতু বললেন যে অডিয়েন্স আছে তো আমি শিখাই দিইনি আপনাকে আপনিই বলছেন আমার অডিয়েন্স আছে তো অডিয়েন্স যদি থেকে থাকে তাহলে হল তো দেওয়া উচিত আর সবচাইতে আমার কাছে যেটা আমার যেটা বলার আছে যারা কি না আমার অডিয়েন্স যারা ইউটিউবের ছবি দেখছেন এখন আমার ছবি হলে না পেয়ে যারা ইউটিউবের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছেন যারা ফেসবুকের ক্লিপিংসের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছেন তারা তাদেরকে অনুরোধ করব যে তারা আবার সিনেমা হলে এসে আমার ছবি দেখবেন আমারটা আমার কাছে ভালো ওরটা ওর কাছে ভালো দর্শকের কাছে কোনটা ভালো হবে সেটাই হলো গিয়ে কথা এটাই নিয়ম এটা শুরুর থেকে আজ পর্যন্ত হয়ে আসছে এবং এটাই থাকবে ভালো লাগলে মানুষ দেখবে বারবার দেখবে বারবার দেখবে আর না হয় দেখবে না অনেকেই দেখলে বলে ভাই আপনার ইতিহাস ছবিটা গতকাল দেখলাম ভালো লাগে তাই আমি কি বলি যে আপনি যদি এই ছবিটি দেখেন তাহলে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করব বলেছি বলছি বলিনি তাহলে দেখে কেন ভালো লাগে তাই ভালো লাগলে দেখবে যেই ছবি ভালো লাগে হাওয়া একটা নতুন ছেলের ছবি না চঞ্চল ভাই আর একটা নতুন ছেলে রাজ হ্যাঁ ভালো লাগছে তাই দেখছে মানুষ যেই ছবি ভালো এটা তো দর্শকের উপর দর্শকের সামনে হ্যাঁ তবে এতগুলো ছবি অ্যাকোমোডেট করার মতো হলস বাংলাদেশে নেই এখন আমি বলতে পারি না যে অমুক আসবেন না তমুক আসবেন না কেন বলবো তার ছবি তার কাছে ভালো তো এবং আমি চাই সব ছবি ভালো ছবি সব ছবির দর্শক সব ছবিকেই গ্রহণ করুক তাহলে হবে কি ইন্ডাস্ট্রিটাকে এই যে দেখেন আজকের ঈদে এই ঈদে কেন এতগুলা ছবি আসছে কেন দশটা বারোটা ছবি আসতেছে আগের ঈদের থেকে এই ঈদে বেশি কেন আগের ঈদে ছবি ভালো চলেছে তাই দে এই ঈদে সবাই আসার চেষ্টা করছে সবাই চাচ্ছে যে আমার ছবিটাও ভালো চলুক দোষের তো কিছু না তার চাওয়ার হইতেই পারে তো সব ছবি যদি চলে তাহলে ইন্ডাস্ট্রিটা আরও ভালো হবে এইটুকুই ছবিও ছবিও ভালো ভালো বানাবে ধরেন আজকে আমি একশো টাকা ছবি একটা ছবিতে ইনভেস্ট করলাম আমি ছবিটি বাজারজাত করে বিপণন করে আমি একশো দশ টাকা পেলাম দশ টাকা আমি প্রফিট করলাম দশ টাকা আমার লভ্যাংশ পরবর্তীতে কিন্তু আমি দেড়শো টাকা দিয়ে ছবি বানাবো তাহলে আমি মনে করব ওই জায়গায় এই এই জিনিসটা করেছি আর 
এবার আমি আরেকটু বেটার করে করি তাহলে আমার দর্শক আরেকটু এনজয় করবে আরেকটু ভালো মতো দেখবে তখন আর ভালো হবে ছোট মান ভালো হবে এই আর কিছু না টাকা দিয়েই তো মান নির্ধারণ করে টাকা যেটার খরচ বেশি সেটার মান তত ভালো রাইট জিনিসটা আসলে সেটা না যেটার গল্প ভালো সেটার মান ভালো এখন আমি ছবি করতে যাব ধরেন শুটিং করতে যাব টাঙ্গাইলে হুম টাঙ্গাইলে আমি গাড়ি দিয়েও যেতে পারি হেলিকপ্টারেও যেতে পারি এখন হেলিকপ্টারে যদি যাই তাহলে খরচটা স্বভাবতই বেশি হবে সেই বেশি হওয়াটা সেই বেশিটা তো যুক্ত হবে ছবির বাজেটে তো এটা তো ইয়ে দেখবে না দর্শক দেখতে পাবে না আমি কি দিয়ে গেছি দেখতে পাবে তো কস্টিং তো ওটার চারশো পাঁচশো কোটি টাকা হয়ে যাবে ভাই কই চারশো পাঁচশো কোটি টাকার ছবি কেমনে গেল এগুলি ঠিক না মান হচ্ছে কি গল্প যে ছবির গল্প ভালো সেই ছবি ভালো এটা তো আমাদের ভিতরে আলাদা ইয়ে আছে যে এটা শুধু সাকিবের ছবি না আমি সেটা শুধু সাকিবের ছবি না আমি সবার ছবি দেখব যে কয়টা আসতেছে সবগুলো ছবি দেখব আমি শুধু সাকিবের ছবি না এখন কে আমার ছবি দেখবে সেটা আমি জানি না বাট আমি দেখব সবারটা এটা তাদের আমি মনে করি এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য এখন আহ্বান তো করাই আছে সবার জন্য তো সবার মধ্যে ওরাও পড়ে আর ওরা তো আরো বেশি পড়ে বিকজ দে আর আওয়ার ফ্যামিলি সেটা ওরা আমরা যদি চলচ্চিত্রটাকে একটা পরিবার ধরি এই পরিবারের সদস্য এদের তো দেখা উচিতই আমরা দেখে তো লাভ নেই আমরা তো বানাইছি বা দেখা উচিত দর্শকের আর দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য ওই সিনেমা হলে ঘুরেও আমার কাছে মনে হয় ওটা লাভ নেই দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য ভালো একটি সিনেমা বানাতে হবে ভালো একটি গল্প দিতে হবে ভালো ট্রেলার দিতে হবে ভালো পোস্টার দিতে হবে কারো কাছে পোস্টার ভালো লাগ আমার কাছে ভালো লাগবে বলেই তো আমি বানিয়েছি রাইট আর সবচেয়ে বড় কথা আর একটা জিনিস বলি আপনাদেরকে এগুলির কিন্তু প্রতিটা টিম ভিন্ন ভিন্ন পোস্টার বানানোর টিম ভিন্ন ট্রেলার বানানোর টিম ভিন্ন গান বানানোর টিম ভিন্ন ছবি বানানোর টিম ভিন্ন রাইট নায়ক কিন্তু শুধুমাত্র অভিনয় করে আপনারা যে পোস্টার দেখেন ওটা কোনো হিরো বানায় নাকি ওটা একটা কোম্পানি বিভিন্ন কোম্পানি আছে তারা বানায় তো ভালো লাগা খারাপ লাগা সব কিছুই কিন্তু অনেক ইয়ে কারোটা ভালো হয় পোস্টার ভালো হলে যে সিনেমা ভালো হবে না এরকম না বিষয়টা পোস্টার মারাত্মক সিনেমা ভালো না সিনেমাটা দেখবেন দেখে বিচার করবেন ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো এই সিনেমাটার আপাতত দুটো ভাষা আছে বাংলা এবং হিন্দি যেহেতু বাংলা এবং হিন্দি আছে ইন্ডিয়া রিলিজ হবে তো রিলিজটা কবে হবে সেটা এখনও বলতে পারছি না আমি তাড়াহুড়া করে ঈদটা টার্গেট করেছি আমার ঈদে এই ছবি আসবে বাংলাদেশে ঈদের পরে আমেরিকাতে আসবে না ইংরেজিতে তো না এটা বাংলাদেশিদের জন্য এই প্রবাসীদের জন্য বাঙালি বাংলা ভাষাতেই থাকবে এর থেকে বেশি কাজ বা এরা কোনো হল উন্নয়ন করতে পারবে না এরা কোনো প্রডিউসারকে এনে বলতে পারবে না অমুক হিরো অথবা হিরোইনকে নিয়ে ছবি বানান এরা বলতে পারবে না মানে এদের এই এক্তিয়ারগুলো নেই আমার জানা মতে যদিও আমি শিল্পী সমিতির সং মানে কন মানে যেটা যেটাকে বলে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আমি পড়িনি এটা উনি বলেছেন নিপুণ নিপুন আমার সহকর্মী নিপুন আমার নায়িকাও ছিল দুই তিন ছবির একসাথে কাজ করেছি ভালো মেয়ে তো নিপুন যেটা বলেছে সেটা হয়তো আবেগী হয়ে বলে ফেলেছে আবেগে কিন্তু আমরা অনেক কথা বলি হ্যাঁ সেটা নিপুন পেরেছে কি পারেনি বা পারবে সামনে সেটা আমি জানি না কিন্তু 
এটা বিশ্বাস করাটা ভুল আপনাদের বা কেউ কি কারো কথায় টাকা লগ্নি করে হ্যাঁ এখন যদি এটা বলতো নিপুন যে আমি পাঁচটা ছবি বানাবো আমি নিজেই পাঁচটা ছবির প্রযোজক তাহলে এটা আলাদা কথা কিন্তু এটা কিন্তু ইয়ে না যে নিপুন যেহেতু যখন এসছে তারপরে কিন্তু সিনেমা হচ্ছে বা পাঁচটার বেশি নতুন নতুন সিনেমা নতুন সিনেমা তো হয়েছে তাই না প্রতিটা লোকের বেলায় কিন্তু নতুন সিনেমা হয়েছে প্রতিটা টার্মেই কিন্তু নতুন সিনেমা হয়েছে তো এটা ও কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলেছে আমি জানি না কারোরই যদি এটা শাহরুখ খানও আসে বাংলাদেশ শিল্পী সমিতির সভাপতি হয়ে তারপর বলে যে আমি পাঁচটা নতুন প্রডিউসার নিয়ে আসব আমার মনে হয় এটা তার জন্য পসিবল হবে না হ্যাঁ বলতে পারে আমি পাঁচটা ছবিতে অভিনয় করব পাঁচটা নতুন প্রডিউসার আসবে তাহলে হয়তো হতে পারে বিকজ শাহরুখ খান ইজ এ ভেরি বিগ স্টার রাইট কিন্তু আমাদের দেশের এত বড় স্টার আমার মনে হয় যে পাঁচটা ছবি বলবে যে আমি একাধার চেক করতে পারবো শিল্পী সমিতির ভবিষ্যৎ শিল্পী সমিতি এরকমই থাকবে শিল্পী সমিতি থাকবে পরে ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা আমি জানি না শিল্পী সমিতি থাকবে এফডিসি থাকবে এফডিসি স্বায়ত্তশাসিত এফডিসি থাকুক চলচ্চিত্র থাকবে এটাও আমার বিশ্বাস সিনেমা হলের সংখ্যা হয়তো আর একটু কমবে কিন্তু সিনেমা হলও থাকবে সিনেমা হলের মান বেড়ে যাবে মান মানের সাথে অনেক কিছু জড়িত ভাই এই যে মান যে বললেন না দর্শকদের কাছ থেকে সে কত টাকাই বা নিতে পারছে সাতশো টাকা বা সিনেপ্লেক্সের কথা যদি বলেন সাতশো টাকা একটা সিনেমা হল মানে একটা টিকিট বিক্রি করলে টিকিট কি খুব বেশি বিক্রি হয় তার মেনটেন্যান্স তো আছে ভাইয়া তার তো একটা সিনেমা হলের মেনটেন্যান্স আছে কিভাবে করবে তারপর সিনেমার প্রযোজককে দিচ্ছে কম টাকা একটা পার্সেন্টেজ দেয় হয়তো যেটা আমি শুনেছি খুব বেশি না তো এই কয়টা সিনে সিনেমা হল দিয়ে সব ছবি কিন্তু হিট হয় না কিছু ছবি অ্যাভারেজ হয় তো অ্যাভারেজ ছবি তো লস হয়ে যাবে কিন্তু আগের দিনে অ্যাভারেজ ছবি তো লস হতো না অ্যাভারেজ ছবি তো লাভ হতো হয়তো লাভের পরিমাণটা কম হতো কিন্তু লাভ হতো সোস ছবিতে লাভও হতো না লস হতো না পুঁজি ফেরত আসতো তো আগের দিন তো নেই যাই হোক সিনেমা হলের মান আমার মনে হয় সিনেমা হলটাই কমে যাবে অনেক বেশি কারণ এত বড় একটা কমপ্লেক্স হয়তো থাকবে না এই এই কনসেপ্টটাই থাকবে না ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এ চলে যাবে সিনেমা বা ফিল্ম সামনে এমনিও তো সিনেমা বানাবো আমি আরেকটা সিনেমা বানাবো এই ধরেন সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে শুরু করব শুটিং এর আগেও করতে পারি ঠিক নাই মাঝে আমি আবার একটু আমেরিকা যাব তারপরে এসে সিনেমাটা করবো এটা বাংলাদেশে করব এটা বাংলাদেশে করব আর যদি গ্রিন কার্ড ভালো যায় তাহলে আর একটা করবো আমি আমেরিকায় এতক্ষণ ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছে আপনাকে কিচ্ছু বলিনি আপনি দর্শকদের প্রতিনিধি হয়ে আমাকে কিছু কোয়েশ্চেন করেছেন সব কথাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছি খালি একটা কথাই বলতে চাই পাঁচ বছর পর মনে হয় আমার ছবি আসতেছে আবার ছবির নাম গ্রিন কার্ড ঈদে আসবে ছবিটি হলে গিয়ে দেখবেন কারণ হলেই আসবে ছবিটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসবে না বা ইউটিউবে আসবে না আবারও বলছি ইউটিউব বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এই মুহূর্তে আসবে না যদি আসে ওটা পাঁচ বছর পরে আসবে কিন্তু যদি দেখতে হয় যদি ভালোবাসা দেখাতে হয় আপনারা ওই যে আমি দেখি অনেক সময় ইউটিউবে আসলে কোনো লাইভে আসলে বলেন আপনি আবার সিনেমা করেন না কেন করলাম এবার ঈদে ছবি রিলিজ হবে যদি ভালোবাসেন তাহলে দেখবেন দেখলে আবার বানাবো বাংলাদেশে থাকবো আর না হয় তো থাকতে পারবো না